Seguramente que ustedes, el más de un establecimiento de Medina, de la comarca, habrán visto este cartel. Bueno, pues este cartel anuncia que este próximo fin de semana, el día 13 sábado, Medina va a celebrar el primer certamen benéfico Sones de Esperanza, organizado por la cofradía de Cristo en su mayor desamparo. Nos acompaña su presidenta, nos acompaña Laura Domingo, hermana mayor presidenta. Laura, buenas noches. Buenas noches, Javier. Está acompañada por María Juli López, que es la delegada de Medina, la presidenta, que hace veces de presidenta de la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Y ustedes, María Juli, buenas noches. Buenas noches, Javier. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver la cofradía de Cristo con la lucha contra el cáncer? Pues tiene que ver mucho, Laura, porque creo que es benéfico este certamen uh -huh. y la recaudación va a ir a... A la lucha contra el cáncer, ¿verdad? Eso es. Eh, este fin de semana, el sábado 13 de abril, va a ser el primer certamen benéfico de, de la cofradía y qué mejor que todo lo recaudado vaya a la Asociación contra, contra el Cáncer. Creemos que todos de cerca hemos vivido tristemente esta enfermedad, incluso este pasado año el autor de la mayoría de las esculturas que tenemos dentro de, de la cofradía eh, la ha padecido y tristemente nos ha dejado a cuenta de, de ella. Y eh, siendo el décimo aniversario queríamos hacer algo bonitimo, bonito, algo que, que nos juntáramos unas cuantas bandas de Minal Campo e incluso de fuera y hablamos con, con Mari Juli y como Mari Juli siempre está dispuesta y nos ayuda en todo, también es de la cofradía y enseguida nos ayudó y, y todo lo recaudado irá para, para su, asocia, su asociación. Uh -huh. María Juli, estamos escuchando a Laura decir que bueno, enseguida se puso contigo en contacto y tú, como no sabes decir que no, pues enseguida ¿eh? tú lo has to, dicho, toda la recaudación eh, para... Tú lo, lo bien lo has cáncer, dicho, ¿verdad? no sé decir que no a nadie, además viniendo de quien viene, es familia mía y la tengo mucho cariño y además soy cofrade del Cristo el Mayor de San Pablo desde que se fundó y, y la verdad es que muy contenta. Bueno, tú tienes el corazón dividido porque también eres de la cofradía de... Del amparo, ¿no? Si te digo o sea, lo que... que soy, pues soy de okay, que yo, De momento que yo sepa del amparo y de Cristo. Del amparo, del Carmen, de Milagrosa, pues de muchas cosas. Uh -huh. Bueno, eh, primer certamen benéfico de uh -huh. bandas de música. ¿Cuántas bandas van a participar? Nueve. Nueve bandas de, de música. Eh, comenzará a las cinco de la tarde en la Plaza Mayor, con un pasacalles hasta la Plaza de Toros. Más o menos aproximadamente sobre las seis de la tarde comenzará el certamen en la plaza. Y al finalizar eh, todas las bandas, eh, pues tendremos una pequeña disco movida, pues para lo que he dicho, para una buena causa y estar todos allí juntos y pasar un buen, un buen rato. Eh, más o menos, ¿cuánto puede llegar a durar todo lo que va a ser el, el certamen? Pues desde el pasacalles que es a las 5 de la tarde hasta finalizar a las 12 de la noche en la plaza, en la plaza de Toros. A 7 horas, eh, más uh -huh. o menos, de... Eh, va a girar todo, no en torno a, a la música de Semana Santa, porque me imagino que la descomovida después no va a, no va a estar con lo, ahí con las marchas, ¿no? Será otro tipo de música, ¿verdad? Eso es, un poco de todo. Un poco de todo. ¿Y qué, ¿Qué bandas van a participar? Pues de bandas tenemos a la Inmaculada Nava del Rey, a la Agrupación Musical Infantil de la Oración del Huerto y la Veracruz, a la banda de, banda de cornetas y tambores, Cofradía de Carvario, a la del Descendimiento, a las Angustias a la agrupación musical de la Oración del Huerto y la Veracruz, también de Medina, a la agrupación, bueno, a la banda de, de Nuestro Padre Jesús Atado de la Columna, eh, otra banda de, de Segovia, de Nuestra Señora Soledad Dolorosa y la nuestra para, para terminar y cerrar. Uh -huh. En total, nueve bandas que van a, bueno, pues a recordarnos que hace poco tiempo finalizó Semana Santa, porque los, lo que pasa es que estas marchas, hombre, suelen ser diferentes a las marchas de procesión, ¿no? ¿O no? El pasacalles va a ser marchas en ordinario y luego después eh, dentro allí en la Plaza de Toros sí va a ser marchas procesionales de, de Semana Santa. ¿Cuántas, van a interpretar cada, ¿Cuántas marchas van a interpretar cada...? Cada pasaría? banda interpretará tres marchas procesionales y lo que te he comentado antes, al terminar, pues eh, lo recaudado eh, lo donaremos directamente a la asociación y a ver si es mucho, la gente se anima de Medina y, y fuera de, de Medina y a ver si podemos dar bastante y, y hacer todo por esta buena causa. Eh, María Juli, el sábado parece que pinta la cosa bien, digo lo climatológico, ¿eh? dicen que vamos a tener un fin de semana bastante bueno, si no Eso cambia la última hora... Eso dicen que va a ser calentito, ¿eh? por lo tanto, va calentito, se, va ojalá. Para, se va a prestar para ello, ¿no? Desde luego que sí, Dios quiera que se preste para ello, porque además las informaciones que estamos recibiendo yo creo que son buenas, uh -huh. de buenas temperaturas. ¿El precio de las entradas? Pues no, 3 euros, 3 euros, 3 euros. Sí. 
hay gente incluso que está cogiendo más porque quiere donar más dinero, o sea que eso ya es claro, entra en cada uno y claro. que si las, las quieren adquirir, eh, podría adquirirlas eh, dentro de los puntos colaboradores uh -huh. que han colaborado el Bar Boulevard, Danzarte, el Bar Heli, J. Ribón, Pistería Comicalla, Peruquería Reflejos, Mi Corazón es Taurino, la Fundación Social Virgen de los eh, Remedios, Palmonte Carlo, Sobejano, el Bar Calas, Isma y Laura, Carnicería al Mundo, H3 Estética espera, y espera, Spa... Espera, 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 he oído Bar Calas y yo creo sí. que Bar Calas no... Creo que es Peluquería Calas, tú recordar, ¿no? ¿O no? Perdón, Peluquería Calas, es verdad. No, no peluquería digo, Calas, ¿eh? ¿Eh? Peluquería <risa> Calas. Bar Calas, Bar Calas. Tienes razón, tienes razón. Digo... Peluquería, sí. Sí, digo... sí, sí, sí. sí. Barca, eh, peluquería Calas, eh, Ribón y Joyería José Luis. Uh -huh. Gracias a ellos eh, y, y, bueno, y la aportación de las bandas, pues va a ser posible sacar adelante este, este pasacalles. Uh -huh. Bueno, eh, ¿cómo ha sido recibido por la asociación? Eh, porque toda la recaudación para la lucha contra el cáncer, María Juli. Pues ya sabes que todo lo que venga sea bien recibido, porque ahora mismo se está preparando un, para investigación una donación muy buena y entonces va todo para eso, para la investigación. Uh -huh. Hay una doctora de Valladolid que está muy interesada en, en un tema del cáncer infantil y entonces va a ser para ellos toda la recaudación, claro. Eh, creo que dentro de poco ya estáis preparando lo, lo que va a ser la jornada de la postulación. Sí, y... ya estamos en ello, ya a primeros de junio tenemos la postulación, luego tenemos pendiente también otro festival, pero era, le iban a hacer unas personas, pero el, la persona que lo estaba iniciando todo esto estaba enfermo de cáncer también y lo han tenido que suspender porque no se encontraba muy bien, entonces estamos a la espera. Y luego ya por la carrera de la mujer, donaciones que tenemos y, y siempre en marcha estamos. Eh, yo creo que ahora mismo eh, es la asociación de Medina que más dinero recibe de las, de las eh, cofradías, de los temas deportivos, ¿no? La, la lucha bueno, contra el yo creo que sí, vamos, está muy repartido porque también hacen para otras asociaciones. Me parece muy bien porque, oye, todas, pero parece que esto del cáncer parece que te llama más o, o se divulga más, no lo sé. Pero vamos, la verdad que estamos muy orgullosas, ¿eh? Porque este año hemos mandado un buen, una, una importante cantidad de dinero a Valladolid. Yo me imagino que Medina del Campo, conjuntamente con Valladolid, serán las dos localidades ¿no? que más dinero recaudan, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Este año entre la recaudación de la marcha de la mujer, la carrera de la mujer y la postulación y otras donaciones que hemos tenido, hemos mandado casi 10.000 y pico euros. Uh -huh. Que yo creo que es una cantidad de entrada llena, muy buena para Medina. La eh, sí. Laura, ¿cuántas personas crees que pueden acudir? A ver... Porque, sinceramente, yo creo que ahora mismo todo este tipo de música pues importa y gusta a mucha gente, ¿no? Por lo tanto... Incluso si hay gente que no le gusta, eh, yo creo que siendo la causa por la que es, hay mucha gente que va a ir solo ya por la, por la, por la causa. Uh -huh. Entonces, esperemos que, que, la, que, que bastante gente que se llene en la Plaza de Toros, lo que pasa es que la Plaza de Toros también es muy grande y es difícil de, de llenar, pero bueno, el sitio es, es muy bueno y yo creo que cuanto a más gente se anime y vaya, pues muchísimo mejor. O sea, estamos hablando de 6.000 localidades a 3 euros, ¿no? Sí, 3 bueno, sí, euros. 6, 3 euros, 18.000 euros de recaudación. Bueno, ¿eh? bueno. No, 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 ojalá, no, Dios, Javier, ojalá, uh, madre mía. También hay que mirar que es la primera vez que lo hacemos, que es una cosa nueva. Que... Ah, pero ya te he dicho que no tengas miedo, que oye, hay que lanzarse. Nosotros también la primera vez, oye, hace muchísimos años lo lanzamos y mira, todo es lanzarse, Laura. Claro, yo lo que le decía a Mari Juli cuando hablé con ella, ¿verdad? Y a mí lo que me da miedo es ir y decir, pues lo que pensábamos o tal... Mira lo que te traigo, pero bueno. Es igual, Laura, aunque sean que... 10 euros, 15 euros, con la voluntad que ponéis y todo, de verdad, es de agradecer. Es de agradecer. Hombre, yo creo que va a haber una buena entrada. No, no va a haber 6.000 personas, no, porque, porque no se va a llenar, claro, no, hombre, pero sí que es cierto que va a haber un buen ambiente. ¿eh? Para, hombre, para... Habiendo buen, que haga buen tiempo y todo, la verdad que la gente se, se anima. anima ¿verdad? Más. Sí. Yo no sé si a lo mejor es bueno o se ha perjudicado tan próximo con Semana Santa, es decir, que parece que, que estamos todos escuchando de fondo ahí los tambores de la Semana Santa, ¿esto os beneficia? O, o no, hombre, en parte también esta Semana Santa ha sido de mucha agua y la gente, yo creo que muchas de las bandas y muchos de los cofrades se han quedado con ganas de, de más, uh -huh. e incluso las bandas siguen ensayando, así que es una oportunidad buena para que toquen lo que llevan ensayado durante todos estos meses atrás. Y también tengo que agradecer a Paula de la Fuente, que uh -huh. va a ser la presentadora, y a Héctor eh, del Boulevard, 
que va a poner allí también una, una barra para que la gente pueda tomar lo que quiera y quieras o no, al final se hace, se hace más ameno y, y bueno, pasar un buen rato. Uh -huh. Y todo esto está motivado porque la cofradía cumple 10 años, pero esto... ¿Crees que el próximo año será la segunda, el segundo certamen o de momento este año vamos a ver qué pasa? Pues en principio es el primero, luego para los siguientes años ya, ya veremos y si oye, si sale muy bien y la gente se anima y, y sale todo perfecto, pues quién dice que sea el último. O sea, segundo certamen, ¿seguiréis contando con la Asociación de Lucha contra el Cáncer? No sabemos todavía cuándo sería el siguiente certamen como para saber para quién lo vamos a hacer, pero si lo recaudado, ya digo, es, es mucho, pues para cualquiera de las asociaciones de, de Medina y siempre siendo para cosas que yo creo que se necesitan Son como... solidarias. Eso es, yo creo que cualquiera, cualquiera es buena. Estoy un poco despistado, ¿eh? despistado porque estoy viendo, van a ver ustedes el, el cartel, eh, este Cristo... Mm. ¿Es el, ¿El de sacrificio? ¿Qué Cristo no, es? es el Cristo del encuentro, el que hemos sacado este año por primera vez de las Madres Carmelitas, el, 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 el encuentro, el encuentro, el, 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 encuentro, el, el encuentro, el error mío, porque sí, el, sí, el sacrificio sí, sí, sí. de otra cofradía y a otra hora. Es el ¿no? del encuentro. El, del encuentro, es el, digo, encuentro. Eh, el que ha salido el lunes santo, eh, esa era la imagen antes de restaurar y creíamos que era una buena imagen para poder sacar dentro del cartel. Uh -huh. O sea que este novedad este año lo hemos visto por las calles de Medina. El... La verdad que es espectacular, ¿eh? Sí, 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 sí. Es muy, muy bonito y ha quedado muy bien, ¿eh? Muy bien ha quedado. Uh -huh. Y me imagino que no va a estar solo el próximo año, ¿no? Procesionando, estará con... La idea es que con no. Con otro Cristo, ¿no? La idea es que no, pero bueno. En ello también estamos trabajando justo cuando terminemos el certamen, que como ya sabéis, en septiembre también está el Encuentro Nacional de Cofradías, así que este año va a ser uno para... Terminamos de una cosa... Nos metemos en otra y casi cuando terminemos el Encuentro Nacional de Cofradías vamos a empezar otra vez con la Semana Santa Ahora, preparando, no. así que este año no va a ser para, uno parar. No se para. La, la única cofradía yo creo que ya tiene la suerte de sacar todos los pasos a la calle, aunque es verdad que el último día pues, sí. no, fue media procesión. Media procesión. No, no, un cachito, no, un cachito, cuarto, o un cuarto, sí. un cuarto de... ¿no? Unos pero 20 todo, minutos, una cosa así pero fue. Todos los pasos, yo eh, ni la vi eh, siquiera, eh, a mí no me dio tiempo a ver. No llegó. Pero el Cristo salió el primer día... Después acompañasteis al, con el Cordero de la Redención a la procesión sí. del silencio y por último después el Cristo Mazo de la Muerte, que solamente pues, lo que fue la salida, pero por lo menos estuvo en la calle, ¿no? Sí, un ratito, pero, pero sí, nos hubiera gustado que hubieran salido la gran mayoría, pero bueno, ya sabemos que por temas de la lluvia ya venía una Semana Santa complicada, yo creo que ha salido bastante bien para las complicaciones que, que hemos tenido todas las cofradías de Medina este año. Uh -huh. Yo estaba viendo la procesión y de repente veo que se está cubriendo con un plástico. Eh, ¿En qué momento se decide? Se acabó, venga, media vuelta. Eh, ¿En qué momento es eso? Eh, la verdad es que teníamos previsto llegar, aunque fuera, a la Plaza Mayor, porque en un principio daba agua a las 2 de la mañana. A las Entonces dos, teníamos una hora y en esa hora, aunque nos pillara en... En la colegiata ya hemos hablado con nuestro conciliario, con Rodolfo, que aunque fuera nos metíamos nos dentro, dentro claro. y no había problema. Lo que no contábamos es que se iba a adelantar tanto y que evidente directamente iba a empezar a llover. Eh, directamente cuando estábamos en la procesión mmm, fue, damos la vuelta, damos la vuelta, quitamos antorchas, tapamos y todos para adentro. O sea, mmm, tampoco hay que pensar mucho en esas situaciones porque hay que resguardar la imagen y lo importante al final es lo que llevamos encima. Entonces todos para, para adentro. Que es lo que eh, hubo tristeza en los cofrades por ver cómo eh, su procesión se tenía que eh, refugiar de la lluvia o no. Pues si te digo la verdad es la primera, exceptuando el COVID y todos los años que no, que no hemos salido, es la primera vez que la procesión de la liberación no sale por lluvia o nos toca darnos la vuelta. Siempre todos los años hemos salido. Incluso este año íbamos con la expectativa de que también íbamos a salir y para cualquier cofrade es una pena darte la vuelta o mismamente no salir. Mm. Y yo me he dado cuenta que viendo la procesión de repente vienen corriendo todos los artistas, los que van a cantar el, esos cantos eh, en la puerta del ayuntamiento. Sí, sí, digo, digo, ¿dónde vais? Dice, no, vamos a interpretar dentro de, de, ver, de lo que, que fue la, pena. la verdad también, uh -huh. dentro de lo que había, fue un acto muy bonito porque nunca nos había pasado, entonces tanto Rodolfo como, como el coro gregoriano... Mmm, Tuvimos un momento íntimo, incluso la gente de fuera que estaba viendo la procesión entró dentro de, de la iglesia y fue un acto bastante, bastante bonito y agradecidos a, al coro gregoriano de que nos cantaran allí y, y que saliera lo que se pudo salir. Me imagino que también estarían contentas, dentro de lo que cabe, ¿no? pues las monjas, que pudieron también disfrutar del canto. 
Sí, ¿no? Las monjas sí. me están encantaditas. ¿verdad? La verdad es que cara de alegría. Oh, no, pero hombre, es que fíjate, de repente, está de el santo, el Cristo, todas. se marcha de, del convento. Y de repente ven que vuelve y que hay tanta no, eh, expectación y que cantan en el, el, el coro, ¿no? Entonces, pues me imagino que para ellas... La verdad es que nosotros mmm, comenzamos en la ermita del Amparo, además, Marijuí lo sabe, sí, porque fue de las bueno, primeras con las que hablamos bueno, con Carmen, al principio, de Amparo. que si salíamos, no salíamos, no nos aprobaban, no nos aprobaban, y al final eh, llegó un momento que se nos quedó muy pequeño. Y tuvimos la gran suerte de que nos abrieron las puertas y que estamos allí gracias también a, a ellas, y nosotros están contentos, y si ellas están contentas, pues nosotros están contentos de que ellas estén, estén bien con nosotros. La verdad es que en el amparo no se podía hacer porque había que montarle fuera en la calle, fuera en la calle y no, no quedaba muy bien, la verdad. Hombre, lo que es... suyo es meterle dentro de la iglesia y que salga ya montado en las andas y mm. todo, y ahí en la ermita no se podía. Qué cierto es que no sé por qué, bueno, sí, lo entiendo, ¿no? que, que hay siempre, siempre una expectación por ver salir a las imágenes de los templos, ¿no? Es que Entonces, era, pues en la, 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 la puerta estaba en la puerta. Sí. Salir, pero es que de allí no se puede, porque aparte de que la ermita es pequeña, daba en, en la puerta. Y en San Vicente Ferrer era tampoco, imposible, ¿verdad, Laura? Sí, era, era imposible, imposible. Era imposible. Era imposible. Y luego, la altura que tenía era imposible. era imposible. Y luego también la capacidad de personas, porque la ermita... Ya por la capacidad es lo mismo, porque puedes esperar en la puerta, pero ya no se podía. Por la altura que tiene, ¿verdad, Laura? Sí. Y, y las andas que son muy grandes y todo, era imposible. Y había que montarlo fuera, en la puerta de San Vicente Ferrer, ¿verdad? Se le quedábamos ahí odiseas. durante horas a ver. para que estuviera todo montado en la procesión, ¿verdad? La anterior. Y, no y, y, y si llovía, si venía algún año malo, que bueno, dentro de lo que cabe tuvimos mucha suerte porque no sí. hubo ningún Yo que año. Yo recuerdo el Cristo preso en Rajelau. Que nos empezó a llover aquí a la puerta de los Carmelitas y toda la cuesta para arriba nos tocó sí, subir correr, corriendo sí, correr. hasta que llegamos sí, al sí, arco. Sí, 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 sí. Ahí sí que cayó y hizo sí, malo ese día. Sí, 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 sí pero sí, estamos sí. hablando que se, ya estabais en el Ya estábamos en, el en las Carmelitas. Sí, sí. Ya estábamos en las Carmelitas. Era, era sí. yo creo el primer, el primer año, año que estábamos en las Carmelitas. Que de hecho al terminar decíamos, menos mal que dentro de lo que cabe estamos pero aquí. Pero empezó y... a llover aquí en la calle Alfonso Quintanilla y uy madre, empieza, empieza. Y ya cuando subíamos la, sí. la calle Rey, ahí sí que me falló ver ya, pero bien. Sí, sí, que es verdad, ese año fue... fue Pero malo yo creo también. que ha sido el único año. Sí, los demás, la verdad es que no, los demás, no nos ha no. llovido, excepto este. Pues ese año sí, cuando subíamos la cuesta, entre el sí, aire no, que pues... hacía y la, el agua que caía, yo digo, ay madre mía, digo, no nos da tiempo ni, ni a llegar a la plaza. <risa> Y luego pues, sí se paró un poco. Paró sí, un luego poco. después de cuando estuvimos en los juzgados ya paró Ahí, de llover, sí, pinteaba muy pinteaba poquito muy poco, y nos sí. respetó luego después la, la vuelta. Hombre, lo bueno, por ejemplo, tener estar en contacto vosotros con la colegiata para que en caso de que estando en la plaza pues, venga una tormenta tremenda, ¿no? pues enseguida introducir el, claro, la imagen, el, la imagen dentro, en, en claro. el templo. ¿no? Sí. O sea que entre todos los, todas las iglesias se ve que había un poco de... ¿Cómo está Oye, el que, 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 que va pasando la procesión por estas calles. Bueno, pues en caso de que llegue a llover, pues que se vetan ahí los... Hombre, este año sí que, los... sí que ha pasado. Cuando ha comenzado a llover, las imágenes al final son lo primero y se han guardado dentro de la primera iglesia que, que había, uh -huh. para que no pase eso, para que al final no... No se estropen. Pues eh, yo recuerdo que Laura Domingo es eh, portadora, es la que se encarga también de llevar a, al Cristo eh, dentro de esos parales, ¿no? Que, pero eh, de la banda no eres, o también. No, de la banda no. De la banda no. De la banda. Te iba a preguntar que qué vas a interpretar, qué tres marchas vas a interpretar. No, 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 de la banda no, de la banda no. Ya hay mucha gente en, en la banda que siguen los pueblos también ensayando y se lo ocurran durante todo, durante todo el año para que todo salga, salga bien. Y yo creo que la mayoría de las bandas también, jolín, ya que trabajan y, y se esfuerzan durante todo el año, pues que puedan salir a la calle, interpretar sus marchas a sus imágenes, pues es de, es de valorar. Pueden disfrutar un poco claro, ellos también. también de la música, que estos días la verdad que no han podido disfrutar mucho. Pero lo bueno que tienen muchas bandas que no solamente actúan en Medina, sino también salen fuera de Medina sí. del campo, entonces mm. quieras o no quieras, pues parece que se ve más su trabajo, no es decir que están trabajando todo un año para la semana de Medina del campo. No, 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 no han salido fuera. Si van muchas, a otras, otras sí. ciudades, otros pueblos, sí. pues también... Mm. ¿Qué tal suena la banda vuestra? ¿Eh? Para este, yo me, el otro día me, me, a mí me encantó el día de la procesión. Siempre me lo preguntas, yo, siempre, yo no, no te puedo decir si suena bien o suena mal porque no soy objetiva. Entonces... Yo sí te contesto, <risa> suena perfecto. Y además van unas niñas y unos niños que es que solo con la ilusión que van, y van heladitas de frío las pobres. Las dos sí, hermanas, pero aguantan. Pero no veas cómo tocaban aguantan, el tambor aguantan. y cómo. ¡Ay, madre mía! Aguantan más que los mayores. Yo le decía a Sofía, veces, hija, sí. tienes frío porque son unas niñas que van a la clase de mi nieta y me decían, no, no tengo frío. 
No, y cuando termina una procesión le dices, y ahora vamos a otra, aunque sea mentira, y dicen, venga, sí, ¿dónde sí, vamos? Sí, sí, sí. Y dices, pero bueno, es imposible que tengan tanta cosa con lo pequeñas que son. Iván, bueno, pues mira, sí, seis años ricos, tiene. Va a la misma clase que mi nieta, Sofía, va a la misma clase que mi nieta. Porque nosotros, los, los espectadores, ¿no? desde fuera, pues vemos las evoluciones de las bandas y dices, hombre, esta banda de 0 a 10, un 6. Pasan dos años, hombre, se ha subido de 0 a 10, un 8. ¿Cómo ha, están al 10, se han, se han mejorado muchísimo. Entonces, vamos viendo la evolución. Uh -huh. Y me imagino que vosotros, si es, bueno, aunque no sea subjetiva, pero tú dices, bueno, pues fíjate, va mejorando. ¿eh? No, no, ¿Cómo no, se va notando? Es que ¿Cómo se va siempre, notando que... A mí siempre me suena bien. Entonces, pero porque también veo el trabajo que hacen durante todos los días y todos los ensayos y el tiempo al final que se echa, porque ya no es solo salir en Semana Santa, es todas las horas, todas las que, horas echan que echan anteriormente ya. para que llegue Semana Santa y pueda sonar bien. Entonces, ya solo con eso, ya de verdad es, es que... De valorarlo, sí, ¿eh? Es un sacrificio tremendo, porque eh, todos los músicos de todo el país, cuando ensayan, después tienen sus conciertos y ganan dinero, cobran su claro. dinero, pero esta gente que no gana nada económicamente no ganan dinero y están todo el año ensayando, ensayando, ensayando. Es una pena que no puedan pues... salir esos días. La verdad, nos tenemos que sentir orgullosos de las bandas que tenemos en Medina del Campo. ¿eh? Que son muchas, Porque además. Hay gente de fuera que han ido a tocar, me lo han dicho. Dice, no sabéis valorar lo que tenéis. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Yo recuerdo que aquellos, bandas muy buenas. aquellos primeros años que había dos bandas, después una tercera... Una cuarta, una quinta, van, van creciendo y, y la gente va, va apostando por ello. ¿eh? No, no, la verdad que sí. Van... Se han implicado mucho, ¿eh? la verdad que hay que dar eso a los presidentes porque se mueven mucho y, y hay que valorárselo. Pues todo lo que estamos comentando aquí de las bandas se va a ver reflejado el próximo sábado. A partir de las 5 pasacalles van a arrancar de la Plaza Mayor, subida a la Plaza de Toros y una vez que entren dentro, pues va a ser un espectáculo ver a nueve bandas eh, dos invitadas, que estamos comentando una de Nava del Rey y otra de Segovia, uh -huh. que van a, a participar también. Y después, el punto final, pues un DJ. Ya van a cambiar el sonido de la banda por, por, por el reggaetón y por, ¿no? y por, lo que, eh, por lo que venga, ¿no? Sí, va a pasarlo bien. Vale, Juli, eh, ¿las entradas dónde se pueden comprar? A ver. Pues no sé, es la hora la que eso lo lleva. Pues lo que acabamos de comentar, en los puntos colaboradores, incluso en la Plaza Mayor, por la mañana de 12 a 2 en la taquilla... Y desde que comienza el concierto, incluso una hora antes, desde las 4 de la tarde hasta finalizar el, el evento. ¿Te ya están a la venta y qué tal va la cosa? Sí. Bien. De momento bien. La verdad que muy contentos. Nosotros estamos vendiendo por fuera parte dentro de la cofradía eh, los tacos, las entradas y muy contentos. La gente va pidiendo, va preguntando que dónde se compran. Eh, los establecimientos también nos han dicho que la cosa parece que, está, que se anima. Así que contentos. Y cuando finalice este encuentro, el siguiente acto del aniversario que ya va a ser el... El Encuentro Nacional de Cofradías en septiembre, de momento. ¿no? Eso, o sea, que allá sí. paráis desde abril a septiembre. Bueno, parar, parar, parar no. <risa> Internamente parar, parar, no. yo creo que ninguna cofradía al final paramos. Pero de bueno, una manera bueno. de otra no se sí. para. Sí, sí, sí. No se para. ¿Y la Asociación de Lucha contra Cáceres tampoco? Bueno, o sea, ya sabes que te digo siempre que los 365 días del año. ¿Y ahora mismo cuántas, cuántas eh, voluntarias sois? Ahora mismo somos ocho. Si alguna persona está interesada en ayudarnos, solamente tiene que buscar el teléfono en internet que viene o en el centro cívico y se pone en contacto con nosotros y para ayudarnos a lo que sea. La verdad que está funcionando muy bien y siempre lo digo, tenemos una psicóloga que es de lujo, la psicóloga, está funcionando muy muy bien y las personas que van a que les atiendan todas las enfermas y enfermos están muy contentos con ella. Ahora mismo en Medina, si hacemos una estadística, el cáncer más, más común que padecen la, los medinenses y gente de la comarca, ¿cuál es? Pues el de colon el de y colon. el de pulmón. Colon y pulmón, son los dos más... Y a nivel, a nivel nacional también. El otro día lo estuve diciendo en la, en la televisión. Ahora mismo están haciendo una... A ver, para el cáncer de colon, en el, en el ambulatorio... Tú vas, te dan un chismito así, lo metes en un sobre y lo llevas al ambulatorio para detectarte, vamos, no va a detectarte, para sino analizar. para hacerte unas pruebas. Uh -huh. Son completamente, que no tienes que hacer nada, nada más que llevar la muestra, te dan ellos ya el, el sobrecito como lo tienes que llevar y no, no tienes que hacer más. Creo que a partir de 50 años estaban mandando ah, cartas a todo el mundo, ¿no? cartas, para, sí. para que todo el mundo que quiera... Sí, a partir de los 50 prueba. años están haciendo ya... Están mandando cartas para toda la persona que esté interesada en hacérselo. Solamente tiene que venir aquí al ambulatorio, recoger un sobrecito que es así en verde, te le dan, tú lo, lo, lo llenas 
al día siguiente lo llevas al ambulatorio y, y luego ya ellos se encargan de llamarte para darte el resultado. Pues todo lo que sea prevenir es bienvenido sea, porque el cáncer, si se detecta a tiempo, pues casi todos tienen cura. Bueno, siempre, siempre se detecta a tiempo. ¿eh? Ya te digo, nosotros tenemos, <coughs> perdón, tenemos dos enfermas de cáncer y llevan por lo menos 37 o 38 años operadas. Están divinamente. Uh -huh. Joder. ¿Sí? O sea que... Están. Ojalá fueran todos así. Ya, pero por desgracia que ya. lo que digo siempre. Siempre lo que dice Javier, hay que, aunque lo prevengas y está ya y que no te lo han, no es que no te lo hayan detectado, sino que tú misma no lo has notado. Ya. Y cuántas personas lo tienen, no van lo al médico y dicen, pues maja, tienes un cáncer. Y ellas no sabían ni notaban nada, que tenían nada. Es que hay cáncer que no dan la cara. No, Entonces, no, no, no. Ya hay, cuando ya hay, ya están ocultos tarde. y por mucha, yo soy una persona que venga a hacerse pruebas, venga a hacerse pruebas y hasta que se lo han detectado, la ha costado, porque estaba oculto y no se lo veían. En fin, estamos hablando de otras cosas. Es una... de... Nos metemos en tristezas. Sí, sí. estamos hablando de otras cosas más agradables. De alegrías y nos vamos a... Pero bueno... Pero, pero hay que hablar de ello porque está ahí. ¿eh? No, está no, no, ahí. es que está o sea, ahí. Es no podemos está... ignorarlo. ¿eh? Es una enfermedad que está ahí. Porque antes te morías y decían que se han muerto. Ah, pues, muy bien me acuerdo de mi abuela que decía que un cólico miserere. A lo mejor era un cáncer. Pero como no se sabía lo que era, pues... Pues ya, no sé... Uh -huh. Ahí se quedaba. Pero bueno, lo bueno es estudiarlo y que al final no, no, no. haya dinero La verdad que si mira, esta doctora es muy joven, la que te digo yo, que está investigando, no sé, que tengo el teléfono allí, si no te decía el nombre, y es majísima porque yo la conozco en persona y está muy interesada en, en seguir. Lo que pasa es que hubo un parón muy malo, ya te lo comenté, cuando el COVID, uh -huh. y ahí pues se perdió mucho. Ya. Pero bueno, está otra años, vez. Ha sí. sido años malos para. Exactamente. Pero bueno, están pues, en ello. Si ustedes quieren colaborar, ya saben que tienen una cita el próximo sábado con 3 euros de donativo, que es lo que vale el acceso a la Plaza de Toros y van a poder disfrutar del primer certamen benéfico Sones de Esperanza. Eh, ¿El nombre de Sones de Esperanza? Eh, ha sido cosa de, de la banda. De la banda. Uh -huh. Pues enhorabuena, Laura. Eh, gracias, Marijuli, por siempre estar a, eh, al lado ¿no? de, de bueno, pues cuando os Dicen, oye, echaros una mano. Ahí está ya la sabes que yo, gracias a lo que pueda, siempre lo digo. Ya soy muy mayor, a ver si vienen otras y lo cogen también, pero vamos, yo mientras pero, pueda, Juli siempre. voy a sí, seguir sí. ahí. Ya lo sabe Laura, sí. que yo donde me necesiten, ahí estoy. Mientras pueda, claro. Pues la cita el sábado eh, la tienen ustedes con ese certamen eh, benéfico, a ver, la Asociación de Lucha contra el Cáncer, que organiza la Cofradía de Cristo en Mayor Desamparo. Laura Domingo, gracias. Eh, ya nos irás contando. Mari Juli, cuando falte menos para los actos. Ya estaremos en contacto. No cambia, cambiamos de chi, dejamos la música para hablar para de, hablar de, de cáncer, otras eh. cosas. Gracias y que sea un éxito. Eh. Gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias.